అందరికీ నమస్కారం నేను ఒక మామూలు జర్నలిజం స్టూడెంట్ ని నేను పిహెచ్డి కోసం రిజర్వేషన్లపై పరిశోధన చేశాను ఈ పరిశోధనలో అబ్బాయి నేట్ లాంటి స్వార్థ పనులు రిజర్వేషన్ తప్పుడు మార్గంలో వాడుకుంటూ ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా చట్ట సభల్లో మంత్రులుగా ఎలా అడుగు పెడుతున్నారో బయట తీయగలిగాను వర్ణ వ్యవస్థ ఈ సమాజాన్ని ఎంత నాశనం చేసిందో తెలుసుకోగలిగాను అంటరాని వాడు అగ్రికులం వాడు అంటూ అంతరాలు ఎలా పెరిగిపోయో దగ్గరగా చూడగలిగాను రిజర్వేషన్లు వాడుకుని ఎంతో మంది బాగుపడ్డారు ఇంకా ఈ రిజర్వేషన్లు కొనసాగించడం అవసరం అంటారా అవసరమే కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా సమాజం చేత వెలువేయబడి అన్ని రకాలుగా వెనకబడిన వర్గాలకు సామాజికంగా ఆర్థికంగా ఒక స్థానం కల్పించాలని రిజర్వేషన్స్ పెట్టారు కానీ ఇప్పటికే ఆ సామాజిక పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నాయి వాళ్లపై దాడులు దౌర్జన్యాలు అత్యాచారాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అందుకే ఈ పరిస్థితులు మారేంత వరకు రిజర్వేషన్ కొనసాగించాల్సిందే అయినా రిజర్వేషన్ అనేది యాక్సిడెంట్ జరిగితే హాస్పిటల్కి వెళ్లే లోపు చనిపోకుండా చేసే ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాంటిది మాత్రమే అసలు ఆపరేషన్ ఇంకా మిగిలే ఉంది దేశంలో సంపద వనరులన్నీ అగ్రవర్ణాల చేతుల్లోనే ఉండి కింద కులాలకు కేవలం నడవడానికి ఓత కరలిచ్చినంత మాత్రాన్ని దేశం బాగుపడదు దేశంలో విద్యా సంపద వనరులు అధికారం అందరికి సమానంగా దక్కినప్పుడు మాత్రమే సమ సమాజం ఏర్పడుతుంది ఆర్థిక సమానత్వం రాకుండా ఏ దేశం కూడా బాగుపడదు ఈ రిజర్వేషన్ వల్ల మాకు ఇబ్బందిగా ఉందని కొన్ని సామాజిక వర్గాలు అంటున్నాయి వాళ్ళు అన్నట్లుగా ఈ రిజర్వేషన్ తీసేయచ్చు కదా తీసేయచ్చు ఒక్క పదేళ్ళు నిజాయితీగా రిజర్వేషన్ అమలు చేయమనండి ఈ పదేళ్లలో గల్లీలో ఉండే చిన్న చిన్న ఆఫీసుల దగ్గర నుంచి ఢిల్లీలో ఉండే పార్లమెంట్ వరకు గుళ్ళు బళ్ళు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అన్నిట్లోనే రిజర్వేషన్ అమలు చేయమనండి పదేళ్ల తర్వాత రిజర్వేషన్ అవసరమే ఉండదు కానీ వీళ్ళు అలా చేయరు అలా చేస్తే పీడిత కులాలు బలపడి పాలకులు అవుతారని వాళ్ళ భయం సార్ అధికారం అనేది ఎవరైనా తీసుకొచ్చి చేతులు పెడతారా మెజారిటీ ప్రజలు వీళ్ళు అయినప్పుడు అందరూ ఏకమై అధికారంలోకి రావచ్చు కదండి నిజమే ప్రతి నియోజకవర్గంలోని బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ ద మెజారిటీ నిజానికి వీళ్ళందరూ కలిస్తే వాళ్ళు గాలికి కొట్టుకుపోతారు అందుకే వీళ్ళని కలవనివ్వకుండా ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళ మధ్య చుచ్చు పెడుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళ నిస్సాయతను ఆసరాగా తీసుకుని డబ్బు దౌర్జన్యంతో ఒక బీసీ పైకి మరో బీసీని ఒక ఎస్సీ పైకి మరో ఎస్సీని ఎగదోసి వాళ్ళ వాళ్ళ కొట్టు చర్చలా చేస్తున్నారు అలా మెజారిటీలో ఉన్న కులాల ఓట్లను చీల్చి కేవలం పదిహేను శాతం ఉన్న ఆధిపత్య కులాలు అధికారంలోకి వస్తున్నాయి వంశ పారంపర్య ఆస్తి హక్కు కులమే మన దేశానికి పట్టిన రోగాలు ఆస్తి హక్కు పోకుండా సమానత్వం రాదు అధికారంలో ఉన్న ఆధిపత్య కులాలు తమ కులాన్ని దాంతో వచ్చి ఆస్తి అంతస్తుల్ని కాపాడుకుంటాయి అందుకే బాబా సాహెబ్ ముందు కులాన్ని నిర్మూలించమన్నారు ఈ దేశంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా స్త్రీలకు కనీస హక్కుల్ని నిరాకరించారు అలాంటి స్త్రీలకు పురుషులతో సమానంగా ఓటు హక్కు విద్య హక్కు కల్పించారు అంబేద్కర్ అందుకే ఈ రోజు మహిళలు పురుషులతో సమానంగా అన్ని రంగాల్లోనూ పోటీ పడగలుగుతున్నారు ఉదాహరణకి పిటి ఉష కిరణ్ బేడి ఇందిరా నూయి సైనా నెహ్వాల్ పివి సింధు ఇలా ఎందరో వివిధ రంగాల్లో వాళ్ల ప్రతిభని చాటుకుంటున్నారు అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగంలో మనుషులకే కాదు అడవిలో ఉన్న జంతువులకు కూడా రక్షణ కల్పించారు లేకుండా కార్మికుల చేత పనిచేయించుకునే రోజుల్లో వాళ్లకు ఎనిమిది గంటల పని విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది అంబేద్కర్ కులం మతం ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ విద్య వైద్యం ఉపాధి ఉచితంగా ప్రభుత్వమే అందించాలన్నాడు మీకు తెలుసా అంబేద్కర్ గారికి పద్దెనిమిది డిగ్రీలు ఉన్నాయి ఆయన స్వతహాగా లాయరు అఫ్కోర్స్ గాంధీ గారు లాయరు నెహ్రూ గారు లాయరే అయినా రాజ్యాంగ రచనా బాధ్యతని అంబేద్కర్ గారికి ఆ రోజు వాళ్లు ఎందుకు అప్పు చెప్పారు మీరే ఆలోచించండి అంబేద్కర్ కల్పించిన రిజర్వేషన్లు వెనకబడిన వర్గాలకు ఉపయోగపడ్డాయి కానీ అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్న పేదల సంగతి ఏంటి డియర్ ఫ్రెండ్ ఈ ప్రశ్నకి నేను సమాధానం చెప్తాను రిజర్వేషన్ అనేది పేదరికాన్ని నిర్మూలించే పథకం కాదు రిచ్ ని పూర్ గా పూర్ ని రిచ్ గా మార్చే చట్టం అంతకంటే కాదు రిజర్వేషన్ కి ఆర్థిక కోణంతో పాటు సామాజిక కోణం కూడా ఉంది రిజర్వేషన్ అనేది కుల నిర్మూలన కోసం కొందరు అపోహపడుతున్నట్టు అగ్రవర్ణాల్లో పేదలుండటానికి రిజర్వేషన్ కారణం కాదు అగ్రవర్ణాల్లో ప్రతిభావంతులుంటే వాళ్లకు అవకాశాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని పేదరికం ఏ రూపంలో ఉన్నా దాన్ని రూపుమాపాలని అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా చెప్పారు కానీ ఆ బాధ్యత నుంచి ప్రభుత్వాలు చాలా తెలివిగా తప్పించుకుంటున్నాయి మీరు నిందించాల్సింది స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా పేదరికాన్ని రూపుమాపలేకపోతున్న ప్రభుత్వాల రిజర్వేషన్లని కాదు అంబేద్కర్ కొన్ని వర్గాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజ్యాంగాన్ని రాయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు మీరు ఇలాంటి అపోహలు నుండి బయటపడాలంటే ముందు రాజ్యాంగాన్ని చదవండి అప్పుడే మన మనసులో ఉన్న పూజ పటాపంచలు అవుతుంది ప్రతి ఇంట్లో భగవద్గీత బైబిల్ కురాన్ పక్కన రాజ్యాంగానికి కూడా కాస్త చోటు ఇవ్వండి సర్వ మానవ శ్రేయస్సుని సకల జనుల రక్షణను కోరిన అంబేద్కర్ కొందరి వాడు కాదు అందరి వాడని మీకే అర్థమవుతుంది 
ఈ దేశంలో ప్రజలు ఎలా నడవాలో ఎలా బ్రతకాలో చెప్పేది రాజ్యాంగం మాత్రమే ప్రతి రోజు గంటలు గంటలు రాసి ఫలాలు వాస్తు శాస్త్రాల గురించి చూపించే మీడియా వాళ్ళు రోజులో కనీసం ఒక అరగంటైన రాజ్యాంగం గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఈ దేశానికి దేశ ప్రజలకి చాలా మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు విమర్శించే వాళ్ళు ఎప్పుడు విమర్శిస్తూనే ఉంటారు మనది ప్రపంచంలోనే గొప్ప ప్రజాస్వామ్య దేశం మన దేశ సంస్కృతిని సాంప్రదాయాల్ని విదేశీయులు కూడా అనుసరిస్తున్నారు మరి దీనికి ఏమంటారు ఈ దేశంలో ప్రతి మనిషికో కులం ఉంది కానీ మానవత్వం కోసం వెతకాలి ఈ దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక ప్రభుత్వం ఉంది కానీ ప్రజాస్వామ్యం కోసం వెతకాలి ఈ దేశంలో ప్రతి ఇంటికో స్త్రీ ఉంది కానీ స్త్రీ రక్షణ కోసం వెతకాలి ఈ దేశంలో డెబ్బై ఏళ్ళ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు ఉన్నాయి కానీ కనీస మానవ హక్కుల కోసం వెతకాలి అందుకే అంబేద్కర్ చెప్పాడు ఓ నా భారతదేశ ప్రజలారా కులం పునాదుల మీద ఒక జాతిని గాని నీతిని గాని నిర్మించలేరని అందుకే మళ్లీ చెప్తున్నాను రాజ్యాంగాన్ని చదవండి రాజ్యాంగం శరణం గచ్చామి రాజ్యాంగం శరణం గచ్చామి రాజ్యాంగం